hätte mir jemand vor sechs Jahren gesagt, dass ich sechs Jahre später einen weiteren Scoring Girls Standort im Irak eröffnen werde. Ich hätte die, glaube ich, für verrückt erklärt. Die Arbeit, die wir machen, die machen wir vor allem auch in Deutschland, aber eben auch hier im Irak. Man hatte so ein schönes Gefühl, denn es hat so Spaß gemacht, denn man hat so dieses Gefühl, dass man zu denen gehört, so, so dass man so auch ein Fußballspielerin ist. Wir sind mittlerweile bei fünf Standorten in Deutschland, drei in Berlin, zwei in Köln. Als ich damals in Köln damit begonnen habe, ging es mir primär darum, wirklich nur so ein paar Mädels aus diesen Unterkünften rauszuholen und mit ihnen ein bisschen Sport zu machen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie drei, vier Monate mit den Mädels trainiert habe und gemerkt habe, was kommt mir da eigentlich für eine Energie entgegen? Also auch in Deutschland, ne? diese Mädels, die ganz frisch in Deutschland waren. Da habe ich nur gedacht, alles klar, also das, das muss gefördert werden, das muss unterstützt werden. Und deswegen war es mir ein ganz besonderes Anliegen, dieses Projekt größer zu machen. Wir haben ein großes Team ähm, hier in Berlin und in Köln, das auch dort aus einer Projektkoordinatorin und aus pädagogischen Mitarbeiterin, aber eben auch aus Trainerin ähm, bestehen. Und alle sitzen wir regelmäßig zusammen, entwerfen pädagogische Ideen, wie wir unser Programm noch besser machen können, noch besser auf die jeweiligen Gruppen anpassen können, weil nämlich jede Gruppe bei uns einfach anders ist. Diese unterschiedlichen äh, Hintergründe, Religionen, die da aufeinandertreffen, das ist etwas ganz, ganz Besonderes und das, was natürlich in Deutschland funktioniert, funktioniert im besten Fall hier auch. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch mit den Scoring Girls an die Wurzel gehen müssen und nicht nur in Deutschland diese Projekte ausweiten, sondern eben auch in Krisenregionen, wo Kinder auch das Recht haben, Wünsche und Träume zu haben. Ich habe gelernt, dass dass man niemals aufgeben muss. Früher sag, dachte ich immer, dass ich äh, halt nicht Fußball spielen kann. Und danach, alle haben danach bis geschafft, weiter zu trainieren und haben das mit der Zeit gelernt. Immer Mittwoch haben wir hier na ja, Fußball und das macht viel, viel Spaß. Ja, sie, ich habe gelernt, dass wir zusammen bleiben sollen und nicht alleine. Und wenn man zusammen ist, schaffen wir es auch. Ja, Ich bin wirklich davon überzeugt, dass es den Mädchen hilft. Ich glaube auch eigentlich, dass du Integration gar nicht besser erreichen kannst als über ja, einen Teamsport wie Fußball, wo die Mädchen ähm, ganz viel auf einmal lernen, ohne dass es ihnen überhaupt auffiele. Also Taktik, Disziplin, Teamgeist, Zusammengehörigkeitsgefühl und dann eben auch noch die deutsche Sprache. Das finde ich super. <lacht> Erzählen mir, sie wollen Ärztinnen werden, sie wollen Ingenieurinnen werden, sie wollen äh, Pilotinnen werden. Und all diese Dinge erzählen sie mir und glauben so fest daran, 
dass sie das auch werden. Bei all dem, was sie in diesen jungen Jahren gesehen haben, haben sie ihre Hoffnung und ihren Wunsch und ihre Träume niemals aufgegeben. Sie haben so einen unbedingten Lebenswillen und so eine Freude, so eine Energie. Und ich fände es unglaublich schade, wenn all diese Träume, Wünsche und Hoffnung äh, in diesen Bergen verheilen. Wir gehen nicht nur in den Irak, wir sind schon längst da. Edgy ist die, ne? Wer ist